呃，不知不觉呢，又到了学琴的第三年了。那今年我就比较偷懒，我翻看了一下自己的相册，练琴的这个素材连十个都不到，所以就没有办法给大家做成这种一系列的这个呃记录视频，让大家还有我自己来看一下这一年当中我的呃琴技有没有发生变化，有没有进步。呃，最近呢，也因为新冠肺炎这件事情，大家也就只能够待在家里，因为全球大流行嘛，去哪里都去不成。我呢，也因为这件事情，快一年没有回家了，所以我也不知道什么时候能够回家。但是我觉得还是要相信每个地方的政府吧，也希望每个地方的政府能够呃，真真正正的用自己。所在地方的这个政策去控制住这个疫情，然后也希望我们大家一起挺过这段艰难的时光。呃，虽然说没有这个记录的视频，但是我还是蛮喜欢，想要在重要的这种时间点上面呢做一个记录。呃，今年的话，我就想把一首我自己非常喜欢的一首歌曲，一首二重唱的歌曲，然后改编成小提琴的二重奏。那这首歌的名字呢，叫做《花之二重唱》，它就是选自德里布的一部歌剧，叫做《拉美克》第一幕的第二首歌曲。呃，我自己也在网上首先去找了这些歌曲。那它就是从美声翻到呃用乐器去演奏的话呢，少了中间。那一部分转调的和变节奏的那一部，呃，就就是主要是转调的那一部分。那我自己个人呢是非常喜欢那个转调的部分，所以我打算先自己进行一下编曲，然后慢慢的去练习，最后就把这个视频合成了以后，呃，展示给自己，也展示给大家看。所以这一次呢，我就打算，呃，从开头开始记录。记录我如何去编曲，然后修改这首曲子，然后练习，练习好了以后给大家看最终版的完整视频。The very next evening， 嗯、呃，今天呢，其实是我改编这首曲子的第二个晚上。我昨天晚上已经把这个谱子大致的誊写出来了。那我首先呢是在 MSLP 上面找到它的总谱。二重唱加管弦乐团这样子，我最喜欢的部分呢，就是抽出了三个部分，它它的结构呢就是 A B A 这样子的结构。呃，看了一下它的调号呢是 B 大调转 G 大调再转 B 大调。我也搜了一些网上其他的就是将美声转为乐器演奏这样的谱子，就它只包含了这个 A 这一部分，但其实我个人而言是非常喜欢。它转调的这个地方的，呃，我觉得就是 A B A 这样的结构是我自己觉得就是首先是比较好听，然后就呃更完整一些吧。那我目前的水平而言呢，我觉得就 B 大调贯穿整首歌曲的话，就对我来说就能力不足。我觉得就是要练习啊，然后最后演奏啊，就。嗯，首先是需要花非常多的时间，然后其次就效果也不会说是多好，就是说，呃、嗯，可能拉出来的这种曲目就不够优美啊，这样子。那我就也找到了其他的就是有一份谱子，那它就是已经转好成了小提琴，同时呢，它也转好了调，它就是将原先的这个呢，就 A B A 部分就变成了 G 大调，降 E 大调，然后再转回 G 大调。那 G 大调对于我来说呢，就呃更容易一些吧。所以我就把这份谱子用 m u s e c o r e 誊写好了，然后我去参考了华纳古典他们一个录音版的版本，同时呢 ，YouTube 上面也有二重奏的这个小提琴演奏的这个视频，因为我觉得我誊写出来的谱子有一些连音啊，然后。呃，或者说一些音符的分配啊，或者说是大小声啊，这种我觉得就是，嗯，电脑出来的这个声音没有我想要的那个，呃，就是美声的那种比较优美的那种效果吧，所以我就想对着这个
录音版的美声语言视频，以小提琴，就是呃二重奏的这个视频呢，慢慢来调一下我的这个谱子。嗯，它我呈现出来的这个谱子呢，我昨天有用我的小提琴去试过一遍，就它就十六个音，然后只用一弓去拉满。那我呃，就我觉得就是我。首先就是一弓拉不拉不完这十六个音，所以就试图改了一下。今天因为我下午出去了一趟，所以就现在也已经快十一点钟了，就嗯不想扰民，就没有办法拿出小提琴在练习了嘛。那就今天晚上，呃，睡觉之前的工作就是对照着这个呃二重奏小提琴的这个视频。把一些连弓啊，或者是音的长短啊，或者是呃渐大渐小声啊、强弱啊这些东西，还有一些什么，比如说节奏啊这样子，我就想对着它，嗯、呃，再把这个谱子重新改一下。然后，那我们现在就开工吧。Day three。那已经到了编曲的第三个晚上了。疫情期间，大家不要学我，基本上天天需要出门，只有很少的时间练习。那我已经就是把我这个星期需要练的一些练习曲练完了。然后呢，我昨天晚上就完成了这的一个编谱。然后我现在就会呃照着这个谱子分开声部练习一下，看一下就是这个功法。呃，对于我来说适不适合？那我们抓紧时间练习吧。Day four. 很开心，又过了一天。我今天就待在家里面 ，home office。待在家里的好处就是你的练琴时间真的会变得多很多。呃，那我现在已经呃，维瓦尔第的 A 小调协奏曲已经练到，就是练到我自己要崩溃了。所以我现在今天练习的最后的时间还是给到这一首二重奏，想要卡这个六八拍的节奏。然后两个声部一起练这样子。
the next day.
thousands of tears later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.
这一次的 n o s t o m 还挺仓促的。我原本计划的是给我自己两个星期的时间完成编谱到练习，再到最后的这个剪辑，但其实我自己把它完完全全压缩到一个星期了。那这其实就暴露出我现阶段学习的呃一些问题。呃，你看会看到我的弓，就是上弓或者下弓的时候，弓其实是非常斜的。然后其次呢，就会有一些音准的问题，然后就弓的方向不是很对的话，那就会碰到旁边的弦发出杂音。然后呢，就特别是这个中指，我们叫二手指，就是会发现我在按弦的时候，整个手型呢其实是变了。那我手型变了的话呢，也是导致之后的音准不准的一个问题。嗯，那为什么就是时间这么仓促的情况下，我还要三年的一个经验呢？其实我的本性就是说，虽然我是一个非常有计划型的人，但我这一次确实是心血来潮。我这个的话是。上个星期一晚上，已经躺在床上睡觉了。睡觉的时候就突发奇想，想到了这样一个，觉得啊、哦，虽然我自己心里很清楚，我知道我就是今年是没有打算做，因为我打算累积至少两年的素材，像去年一样，这样有多的素材了以后呢，再进行。我到身边的那些鼓舞，就觉得发生一些事情啊，就比如说像这一次疫情出来就来，那就是觉得要把握当下吧。然后什么事情你想到了以后呢，就赶快去做，赶紧去做，就行动才是最重要的。那其实我这次呢是呃一石三鸟，为什么说一石三鸟呢？因为嗯，就很多音乐会都取消了，连今年香港国际艺术节都基本上它的节目都全部取消了。那我自己除了工作之外的、呃、平时用来花在兴趣爱好上面的时间跟音乐相关的，那我呃没得去看音乐会了的话，我大部分时间就尽量待在家里。那我最近的话就是会，呃，在家里面听到一些比较好听的歌曲了以后呢，就重新进行编谱。呃，其次呢，就我和我一个会小提琴的非常要好的一个女性朋友，那她就是回回家去过，嗯、呃，新年了以后就没有再回到香港来。那我们原本应该是，嗯、呃，香港国际艺术节结伴去欣赏音乐会的，那我们两个人都是非常喜欢音乐的。少了这个机会呢，我们就想着借以其他事情来弥补这样子。恰巧我们两个人都是会小提琴，当然了，她的技术是比我高超很多的，所以我之前呃改编的一些曲子呢，就呃改编了两三首吧，基本上就是是我心中想要的那些乐曲。那刚好我。看到了这一首，然后他呢在家里面，我要督促他练琴，所以我刚好这呃这两星期编到了这个曲子呢，就没有说像之前的那么难，那我就把它改编成了给两个小提琴的。这样的话呢，他练一个声部，我练一个声部的话，可以到后期的时候我们两个把它合成。因为原本如果今年没有疫情的话，我们两个人也是打算去同在香港，然后利用我们闲暇时间找这样的谱子或者编这样的谱子，大家一起去琴房这样去练的。但是嗯，但是就算有疫情的话，我们也可以想别的方式一起，就是不想因为这件事情耽误我今年的计划嘛。啊，第三点呢，就是我这几年加入了一个音乐学习小组，就是大家会去考这个业余等级的这个皇家音乐学会这个这个等级考试。疫情蔓延到了全世界，然后我的组长呢，他是在英国的，所以他在我们学习小组的这个群里面就发起了一个叫做虚拟阳台的。这个呃活动，希望我们可以在家里面待着，然后学员之间可能一个人啊，然后演奏一些乐曲，就是像其他大型的这种管弦乐团一样，或者音乐家一样，就是在家里面演奏一些乐曲。音乐还是不能停的嘛，就是能够激励我们小组里面的人呢，好、嗯、好在家里待着，继续练琴。也希望把我们的这些呃学员的视频分享分享给更多的人，然后让一些正在学习的人也、嗯、不要说、呃、觉得太恐慌啊或者什么的，就是有音乐的话，还是对你的心灵是一种慰藉。还有特别高兴的一点呢，就是我上个星期去上课上小提琴课，那呃这节课呢刚刚好也是我升到五级的第一节课，所以我就觉得心里还是非常开心的。但是反过来又说呢，就我觉得老师觉得我的能力达到了五级，然后就是要开始。进行我觉得一些课程内容学习啊什么的，其实我觉得我自己嗯能力还不够，也就是说我这一年其实练琴的时间的话还不够，所以对他就比如说一个学了三年琴的人，怎么会连一些比较简单的柔弦还做不到呢？那如果小提琴没有柔弦的话，就像我的歌一样，就会觉得他就是不会触动你的心弦，所以这首歌就是因为我实在是没有办法柔弦，所以就怎么去练的话都达不到那个人声啊。嗯、呃，哪怕是我自己编出来的 MIDI， 它都会有这个稍稍的这个柔弦的这这颤呃这颤音在。那我自己就是没有办法再去演奏出我最喜欢的这种呃弦类发出来的这种颤音，所以我觉得再练下去的话，真的会让我非常非常沮丧。那我就觉得，嗯，与其给自己这样的不开心，还不如就是说我们、呃、快刀斩乱麻，把这件事情呃结束了以后，然后呃看到自己的问题所在，下一步更好的练习和进步。那我觉得就无论是我自己的呃工作时间，还是说我在兴趣上面花的时间，然后我觉得都是在我往后的这个呃生活当中需要再去稍微做平衡的一个点吧。大家看到这个记录的日记式的这种视频呢，也能受到一定的启发吧。就嗯、呃，希望。还是呃，珍惜眼前，活在当下。你想到什么事情就去做吧，就不会让你自己之后再想起来的话有所后悔。在这个在这种天灾面前的时候呢，还能够保持一种乐观的心态，然后去爱你的家人、爱你的朋友、爱你身边的人。那今年最大的希望就是大家能够身体健康、平平安安。Oh. <laughs>